വെൽക്കം ടു എം ജെ എസ് ലേണിംഗ് സ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു റീക്യാപ്പ് തരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ തിയറി സെക്ഷൻ സമ്മ പഠിച്ചപ്പം ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെയർ ആക്കി അതായത് സമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ എൻ ഈസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് പെയർ ആക്കി എഴുതുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് രണ്ടും പെയർ ഇത് അപ്പം അഞ്ച് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സമ്മ അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു മിഡിൽ ടേം കിട്ടും അല്ലേ ആ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പെയർ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ പെയർ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ഓർത്താൽ മതി എന്ന് ഞാൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം മനസ്സിലായോ എക്സ് വൺ എക്സ് ഫോർ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഈ പെയറിൻ്റെ സമ്മ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമ്മൾ സമ്മ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് അപ്പോൾ ഈ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ടേം നോക്കിക്കേ ഇത് എനിക്ക് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ അതായത് ഈ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളാണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഏത് എഴുതിയാലും എനിക്ക് ഉത്തരം സെയിം ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെയർ ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയറുകളുടെ സമ്മ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏതൊരു പെയർ എടുത്താലും സമ്മ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏതൊരു പെയർ എന്ന് മീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും സെക്കൻഡും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റും തേർഡും തേർഡ് ലാസ്റ്റും അങ്ങനെ പെയർ ആക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെയർ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ പെയർ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മാറില്ല കാരണം പെയറിൻ്റെ സമ്മ എല്ലാത്തിൽ ഇതുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നും എട്ടും രണ്ടും ഏഴും മൂന്ന് ആറ് നാലും അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും നോക്കിക്കേ നയൻ അല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെ സമ്മ മാറത്തില്ല അപ്പോൾ ഏത് പെയർ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ഞാൻ പറയുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത് ടേംസിൻ്റെ അടുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേം അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഇരുപത് ടേം ഉള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻറ്റി എൺപത്തെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇതിനകത്ത് ഇരുപതാണേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് തന്നെ അല്ലേ എൺപത്തെട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് നയൻറ്റീൻ മാറുമോ എ പാർട്ട് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ കിട്ടുക കാരണം പെയർ ആണല്ലേ സെക്കൻഡ് ടേമും നയൻറ്റീൻത്ത് ടേമും പെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പെയറിൻ്റെ അതേ സമ്മ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇഫ് ദ ടെൻത്ത് ടേം ഈസ് ഫോർട്ടി ടു എക്സ് ടെൻ ഫോർട്ടി ടു ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇലവൻത്ത് ടേം അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ടേമും പതിനൊന്നാമത്തെ ടേമും പത്തും പതിനൊന്നും പെയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇലവൻ പെയർ ആയിരിക്കില്ലേ അതെ കാരണം ഒന്നും ഇരുപതും രണ്ടും പത്തൊമ്പതും മൂന്നും പതിനെട്ടും നാലും പതിനേഴും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ പത്തും പതിനൊന്നും പെയർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പെയറിൻ്റെ സമ്മ ഇത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എൺപത്തെട്ടായിരിക്കും എന്ന് ഇതിനകത്ത് പത്താമത്തെ ടേം ഫോർട്ടി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇലവൺ എസ് കിൽ ടു എൺപത്തെട്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഇലവൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ടേം എന്ത് കിട്ടും എൺപത്തെട്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ആറ് നാല് നാൽപ്പത്താറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഇനി വാട്ട് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി കണ്ടുപിടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാ
അതൊരിക്കലും അതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സോ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം സീറോയോ വണ്ണം വരുള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സീറോയോ വണ്ണോ വരണം എന്നാലാണ് അതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനും അവർ അതിനകത്ത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് എനി നമ്പർ വിത്ത് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ടോൾ ഇത് ഞാൻ എഴുതി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തേ ഫോർ വണ്ണിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ കിട്ടുക ടൂവിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു ആയിരിക്കും ത്രീനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ കിട്ടുക ഫോറിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സീറോ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ കിട്ടുക ഫൈവിന് വൺ സിക്സിന് ടു ത്രീ സീറോ ഇതെങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ സീറോ വൺ ടു ത്രീ സീറോ അടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഇത്ര ഈ വൺ ടു ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഇപ്പം ഒരു നമ്പേഴ്സിനെ നമ്പേഴ്സിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ റിമൈൻഡർ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് വിച്ച് ആർ ദ പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് എനി നമ്പർ വിത്ത് ത്രീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും സീറോ വൺ ടു ആയിരിക്കും ഉത്തരം ഇപ്പോൾ സെവൺ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിവൈഡിങ് വിത്ത് സെവൺ ആണെങ്കിൽ പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് വരെ വരും സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ കിട്ടുക അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ചോദിച്ചത് അന്നേരം വൺ ടു ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ കിട്ടുക ഈ നാല് പോസിബിൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി വിച്ച് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് വി വുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വണ്ണോ സീറോയോ വരണം എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് വി വുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് എനി നമുക്ക് കിട്ടാത്ത റിമൈൻഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് ടൂ ത്രീ അല്ലേ കിട്ടാത്ത പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ടൂ ത്രീ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദൻ റിമൈൻഡർ ദാറ്റ് ലീവ്സ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ദ ടേംസ് ഓഫ് ദ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ബൈ ഫോർ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇലവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എന്തായിരിക്കും റിമൈൻഡർ ടൂവിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടു തന്നെ ഫൈവിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ എയ്റ്റിന് സീറോ ഇതിന് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാ ഈ സീക്വൻസിൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ പതിനഞ്ചല്ലേ അല്ല പതിനഞ്ചല്ല പതിനാലല്ലേ മൂന്നല്ലേ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ പതിനാല് ഇത് ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഇത് അപ്പോൾ അതാ ഇത് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പോസിബിൾ റിമൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെസ് ദ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ത്രീ സെവൻ ഇവിടെ ഇതാ ത്രീ സെവൻ ഇലവൻ കണ്ടെയിൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സീറോയോ വണ്ണോ റിമൈൻഡർ വരുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീനെ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ സെവനെ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ ഇലവനെ നാല് വെച്ച് റിമൈൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റിമൈൻഡർ ത്രീ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ അപ്പോൾ ത്രീ വന്നാൽ ഇതേ നോക്ക് ടൂവും ത്രീയും റിമൈൻഡർ വന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ റീസൺ എഴുതി വെക്കുക അതിന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇല്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ റൈറ്റ് എ സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കുറേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വണ്ണ് വണ്ണിൽ തുടങ്ങി വണ്ണിൽ തുടങ്ങിയാൽ അടുത്തത് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വരണം നയൻ ഓക്കെ അടുത്തത് തേർട്ടീൻ അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീ
സീറോ ആയും വണ്ണോ എങ്ങനെ എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഈ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ വണ്ണ് റിമൈൻഡർ വരുന്ന കേസിലാണ് കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വന്നേക്കുന്നത് സീറോ വരുന്ന കേസിനെക്കാട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് എഴുതി വെക്കുക ഇത് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആ ലോജിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ തന്നേക്കുന്ന ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി അവരൊരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ തരും ആ കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ചെയ്യുക അത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ദ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഒപ്റ്റേൺഡ് ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ബൈ സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു വണ് ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ടു റേസ് ടു സെവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം റിമൈൻഡേഴ്സ് ടു ഫോർ വണ് പിന്നെയും ടു ഫോർ വണ് പിന്നെയും ടു ഇവിടം വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഈഫ് ദ പവേഴ്സ് ആർ വൺ ഫോർ സെവൻ വൺ ഫോർ സെവൻ ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ ടു ആണ് ടു ഫോർ അല്ല ടു ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് പിന്നെ ത്രീ സിക്സ് നയൻ ആണ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണും ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ ടു ഫോർ വൺ പിന്നെയും ടു ഫോർ വൺ വന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ടു ഫോർ വൺ ആണ് അതായത് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു നയൻ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സൈക്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി തന്നെ പറയാം അല്ലേ റിമൈൻഡർ ഫോർ ആയിരിക്കും വരിക പിന്നെ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ലീവിങ് റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സെവൻ ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടുന്ന ആണ് നമുക്ക് സീക്വൻസ് ചെയ്താണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു അതായത് പവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് അപ്പോൾ എ പാർട്ട് ഫോർ നിട്ടി ബി പാർട്ട് പവേഴ്സ് വൺ റിമൈൻഡ് കിട്ടുന്ന ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ അല്ലേ സിക്സ് പിന്നെ നയൻ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് അങ്ങനെ പോവും ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് വെതർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ടേമാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടുകളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ സിമ്പിളാണ് അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്ത എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സീക്വൻസിലുള്ള നമുക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്പർ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു ടേം ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് എ ടേം ഇൻ ദി അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ ഓൺ ഡിവൈഡിങ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു റേസ് ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിന് ഏഴ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ എഴുതിയ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഈ ടു റേസ് ടു ഈ പവർ വെച്ചിട്ടല്ലേ എഴുതിയത് സിക്സ് ആ പവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് എഴുതിയല്ലേ വൺ റിമൈൻഡർ വരുന്ന പവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സീക്വൻസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ
ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ എഫ് പാർട്ട് ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു സെവൻ ഇതിൻ്റെ ആൾജബ്രായിക് സീക്വൻസ് ചെയ്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളിവിടെ ഫോർ സെവൻ അച്ഛ വൺ ഫോർ സെവൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ എക്സ് എൻ എസ് കിൽ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു റേസ് ടു ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വൺ ഫോർ സെവൻ അതല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾജബ്രായിക് സീക്വൻ എക്സ് എൻ എസ് കിൽ ടു ടു റേസ് ടു എനിക്ക് ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലോ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് ചെയ്താലോ കാരണം ഇവിടെ വൺ ഫോർ സെവൻ ആണ് ദേ വൺ ഫോർ സെവൻ ആ അതേ ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിമ്പിൾ അതായത് ഈ ലോജിക്ക് പിടി കിട്ടിയ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി എഴുതാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ പാസ്സേജിൽ ചോദിക്കുക ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് എഴുതാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലേ നോക്കുക പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിയറി പാട്ട് പഠിക്കാൻ നേരത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അങ്ങനത്തെ മോഡലൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേ